Ik denk dat elke organisatie het beveiligingsbedrijf als ketenpartner moet zien in die veiligheid. Uh, waar gemeentes en politie en uh, gezondheidszorg dat ook al doen, denk ik dat een beveiligingspartij daar zeker bij hoort. Uh, dan kunnen we echt vanaf het begin meetekenen en meebouwen aan zowel indoor als outdoor evenementen. Geef het prioriteit. Uh, het is echt belangrijk. Hè. Zolang er niks gebeurt is het allemaal goed en, en is iedereen tevreden. Alleen op het moment dat er op je evenement wel iets gebeurt, ja, dan heb je een beveiligingspartij gewoon wel heel hard nodig. En dan is het ook belangrijk dat de dingen gewoon volgens afspraak en goed uitgevoerd worden. Dus elke organisatie moet beveiliging en veiligheid gewoon echt prioriteit geven. Nu proberen jullie ook de innovaties, de technische mogelijkheden toe te passen. Heb je één of twee voorbeelden van, waarvan je zegt dat is echt gewoon goed bruikbaar, is echt van toegevoegde waarde? Uh, nou, wat wij bijvoorbeeld inzetten is een GPS uitrusting voor al onze mensen en al onze ja, mobiele teams. De vaste posities daarvan weet je waar je mensen staan. Maar op het moment dat je uh, mobiele interventieteams nodig hebt en je rust ze allemaal uit met een GPS uh, positionering. Dan weet je precies waar je mensen zijn. Kun je schakelen uh, met welke mensen waar je, nodig, uh, je ze nodig hebt. Um, en daarnaast doen we dat natuurlijk eigenlijk met camera ondersteuning uh, dat soort zaken. En dat wordt allemaal steeds slimmer. Slimme camera's, steeds meer technische toegangscontrolesystemen, ook op evenementen. En dat zijn de zaken waar we nu wel echt mee flink uh, aan het pionieren zijn. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is uh, ja, dat de line of command, om het zo maar even te zeggen, heel duidelijk is en helder voor is. Wie, wie heeft zeggenschap, wie heeft autoriteit. En dat hangt dat per evenement kan dat anders zijn als het maar heel goed van tevoren bepaald is. Maar daarnaast, wat ook cruciaal is, het moet door de hele organisatie gedragen worden. Want we kunnen alles van tevoren fantastisch afspreken. De draaiboeken, de, de hele veiligheidsvoorschriften kan tot in de perfectie geregeld zijn. Maar als die ene medewerker een half uur lang naar een verlaten rugzak zit te staren en denkt het zal wel, dan stort alles weer in elkaar. Dus het is echt iets wat in de genen van iedereen moet zitten. Net zoals het werkt met gasvrijheid, net zo, eh, werkt het ook met safety and security. Het kan niet een afdelingje zijn, het moet een organisatieding zijn. Ja, voor ons is het zo uh, gewoon, het is gewoon als ademen dat uh, naar beveiliging en naar veiligheid gekeken wordt. En vanaf het eerste moment dat we beginnen met een evenement eigenlijk al. En dat scheelt heel veel paniekvoetbal aan het einde. Um, voor ons is het, uh, is, het, is het natuurlijk. En wij proberen bij alles wat we doen toch de risicoanalyse te maken. Van wat kan er gebeuren, uh, hoe voorkomen we dat en stel dat het gebeurt, hoe handelen we dan? En dat willen we dat alle lagen van zo'n evenement ook uh, van op de hoogte zijn. Zodat iedereen zijn rol weet, iedereen uh, weet hoe belangrijk ze zijn in, in het geheel. Um, en omdat het voor ons zo natuurlijk is, is het ook geen paniekvoetbal en voelt het als een, uh, als een echt onderdeel van een evenement. En dat proberen we dan de erge situatie daarmee te voorkomen. Dit is echt een belangrijk onderdeel en daar moet je gewoon rekening mee houden in je budget. Je kan niet op het laatste moment zeggen we zetten twee mannen bij de deur en dan is het geregeld. Um, het moet echt onderdeel zijn van je evenement en daar moet je geld voor vrijmaken. Um, en als je dat vanaf het begin af aan doet, dan scheelt dat op het laatste moment heel veel uh, ellende. Um, en weet je in ieder geval dat je er het meeste aan gedaan hebt. En tot slot was ook een van je belangrijkste punten, als er dan iets gebeurt... Ja, dan weet, moet je weten hoe je moet handelen. Uh, iedereen moet zijn rol weten. Uh, iedereen moet weten wat er verwacht wordt van die persoon en van, van, van die rol wat ze hebben. Uh, je moet voorkomen dat als er iets gebeurt er twintig man opduiken of dat er niemand wat doet. En zodra je dat uh, in kaart hebt en iedereen weet wat ze moeten doen, kan je ja, zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Het lukt niet alles, maar je kan het uh, wel proberen uh, te reduceren.